地下留停。怎么让乱子更大一些？如此机会，还不快逃！放开他！不许逃！冲啊！射！走，去完成最后一件任务。哼，哼。你是谁？如此年纪，竟有尊者修为？当日你为何要害那个独臂人？你是他什么人？说，我与他结怨，只因一枚神丹。将神丹交出来，不然我让你死无葬身之地！哼，已经晚了，吞下去。孙儿准备的，只可惜到如今，咱未能见到那可怜的孩子。可即便无法赠给孙儿，我也绝不会将他让给你们这些强盗。为我准备的，一直随身待了这么久。强索神丹不成，你就限期来此黑牢，还妄图害他性命。何人胆敢袭击玉匠？一个下界最血贱民，不主动献上神丹，便是死罪。那家伙手里的东西，应该就是矿坑深处的那件宝贝，竟蕴含着如此强大的雷霆之力。那独臂老人，以及阿蛮，现在何处？那独臂老人后来如何？在船上，是你偷袭老子。那独臂人闯入了恶魔岛绝地，那将被打死，你命丧黄泉了。我等，这就送你去见他。啊！三个尊者，一个神火高手，还是逃吧。我要为爷爷报仇。你这，你。哎，怎么报啊？哼，我修过算泥宝术，服食过闪电骨，论操控雷霆之法，他们差得远。如此急着去送死吗？
。哎，好东西啊！更多的御将正在赶来，咱们快走。连番进化，我腹中也有了一个小世界的雏形。可隔绝契机，免得引来敌人。一杀一时，随时随地，都蕴藏着雷道法则的力量。看来心中死地，要小心雷电袭击。不过对我来说。也许是个感悟雷法的机会。嗯、看起来，漫长岁月以来，皆有修士来此磨砺。想来他们若有所悟时，便就地开辟洞府，抛不下法阵。日积月累，才有如此规模。这真的悬赏。这位小友，这人好美丽。看你的神情，难道见过此人？不曾，只是好奇此人什么来历，竟让秦族将悬赏都发到这里来了。听说不老山的悬赏，最初是要捉拿此人。后来不知怎么，悬赏加倍，内容却变成了此处的营救，真让人搞不懂啊！那是因为他的后人天赋出众，展现了无敌之姿。你们看那边，他的名字不就在魔尊碑上？应该也与父亲的大脑有关。听说魔尊碑可保存足足三百万个天赋、潜能、战力最强者的名字。三百万，听起来多，可却是三千周无尽岁月的积累。所以能留名者，都是惊天动地的天才。多少年也未必能新增一个呢。有些远古巨头虽不能当面比试，却可通过神碑榜上战力一较高下，有点意思。怪不得我听人传说，参与石碑试炼，便是以性命相搏，要么留名，要么留命。原来真的是如此。你也太不自信了，不管成功与否，都要有一种闯劲。呃呃呃呃呃都是各族嫡系传人，竟然无一成功。看来你我也不必再试了，还是回去吧。果然已无人再愿意尝试了。别灰心，要知道，我们是在跟三千州的无数天纵奇才对比，哪有那么容易就留名的？神杯可测战力、天赋、潜能三种。不过天赋、潜能需要引导杯中符文入体，此行充满了未知。况且我连至尊骨都失去了两次，也就不用再一次试那些。那就一测战力吧。
共鸣，怎么回事？神杯共鸣，有意思。魔尊神杯发生了异样，你去查看一下。是。快看，是一个人形刻图。啊啊啊！快看，快看！名字怎么了？这是几人名字？是光。他的名字竟然在秦族天才秦昊、秦长生的上面。你我有见，光见证了一位和民谣万古的强者出世啊！能超越秦长生的老怪物，此子今后绝对会成为震古烁今的人物。以后遇到，若不能拉拢。便在他成气候前解决掉他。嗯找到石中天，格杀勿论。